హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ రాకెట్ క్లాసిఫికేషన్ సో రాకెట్ని ఏ విధంగా ఎన్ని టైప్స్లో క్లాసిఫై చేశారు అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం సో దీన్నే మనం టైప్స్ ఆఫ్ రాకెట్స్ అని కూడా పిలుస్తారు సో రాకెట్స్ని మెయిన్గా ఫైవ్ టైప్స్లో క్లాసిఫై చేశారు సో అది ఫస్ట్ది బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఆ రాకెట్కి ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆ దాని మీద బేస్ చేసుకొని సెకండ్ది టైప్ ఆఫ్ ప్రొపెలెంట్ సో ఈ రాకెట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొపెలెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారో దాని మీద బేస్ చేసుకొని అండ్ మూడోది బేస్డ్ ఆన్ రేంజ్ ఆఫ్ రాకెట్ అంటే ఈ రాకెట్ ఏదైతే రేంజ్ వెళ్తుందో అంటే దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏ టైప్కి ఏ అప్లికేషన్స్కి యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ రాకెట్ అనే దాని మీద ఫోర్త్ టైపు అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఎనర్జీ ఇందులో ఫ్యూయల్ని వాడుతున్నారు లేదా ఎనర్జీని వాడుతున్నారు దాని మీద బేస్ చేసుకొని ఈ ఫైవ్ టైప్స్ క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది సో దీని గురించి ఒక్కొక్కటి మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ అంటే మనకి రాకెట్ వచ్చేసరికి అందులో సింగిల్ స్టేజ్ రాకెట్ అండ్ ఇది సింగిల్ స్టేజ్ రాకెట్ అండ్ అదేవిధంగా మల్టీ స్టేజ్ రాకెట్ ఓకే సో జనరల్గా వన్ మోటార్ ఉంటుంది సింగిల్ స్టేజ్లో సో మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి చదువుకున్నాం అండ్ మల్టీ స్టేజెస్ అంటే ఇలాంటివి నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ స్టేజెస్ ఈ రాకెట్కి ఉన్నాయి సో ఇది మనకి మల్టీ స్టేజ్ రాకెట్లోకి వస్తుంది ఓకే సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ స్టేజెస్ మెయిన్గా టూ టైప్స్ అండ్ సెకండ్ది ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొపెలెంట్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొపెలెంట్ వాడుతున్నాము ఈ రాకెట్కి అంటే రాకెట్ వెళ్ళడానికి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొపెలెంట్ వాడుతున్నాము అది సాలిడ్ ప్రొపెలెంటా లిక్విడ్ ప్రొపెలెంటా లేదా హైబ్రిడ్ ప్రొపెలెంటా సో అక్కడ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అనేది వాడుతున్నాము ఓకే సో సాలిడ్గా ఉంటుందా అది లిక్విడ్లో ఉంటుందా లేదా హైబ్రిడ్ ప్రొపెలెంట్లో ఉంటుందా అండ్ బేస్డ్ ఆన్ రేంజ్ ఆఫ్ రాకెట్ సో మనం ఈ రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్కి అది వెళ్ళాలి ఓకే దాని రేంజ్ ఏంటి అంటే మనం చూసినట్లయితే ఒక ఇనిషియల్ నుంచి కొన్ని కిలో కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు వెళ్తే అది ఫస్ట్ దాని అండ్ ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తే దానికి అండ్ ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తే సో అలా దాని యొక్క రేంజ్ని బట్టి అంటే లాంగ్ రేంజ్ చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసే రాకెట్ని మనం లాంగ్ రేంజ్ రాకెట్ అంటాము దానికన్నా తక్కువ అయితే మీడియం రేంజ్ అండ్ దానికన్నా తక్కువ అయితే షార్ట్ రేంజ్ అనమాట సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ రేంజ్ ఆఫ్ రాకెట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నది సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే బేస్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బూస్టర్ రాకెట్ సో బూస్టర్ రాకెట్ అంటే జనరల్గా మనం ఒక స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో రాకెట్కి మనం ఇంకొక బూస్టర్ని యాడ్ చేసినట్లయితే ఆ రాకెట్ కొంచెం దూరం వెళ్ళగలుగుతుంది సో అది మనకి బూస్టర్ రాకెట్ అని పిలుస్తాం అనమాట అండ్ మిలిటరీ రాకెట్ సో జనరల్గా మనం మిలిటరీలో ఆ వెపన్స్ ఇవన్నీ కూడా క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది కదా సో అది మనకి మిలిటరీ రాకెట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ రెట్రో రాకెట్ సో రెట్రో రాకెట్ అంటే జనరల్గా స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అది స్పేస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాని యొక్క యాక్సెలరేషన్ అంటే దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది వేరీ అవుతుంది సో అలా వేరీ అవ్వకుండా ఈ రెట్రో రాకెట్ అనేది ఆ థ్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అపోజ్ చేస్తుంది ఓకే సో అపోజింగ్ చేస్తూ ఆ వెహికల్ యొక్క మోషన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది రెట్రో రాకెట్ అండ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ రాకెట్ సో ఇదేంటి అంటే జనరల్గా మనకి శాటిలైట్ కానీ అండ్ ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ మొత్తం అన్నిటి దగ్గర ఇది పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వితౌట్ రాకెట్స్ చాలా వరకు ఈ సెల్ ఫోన్స్ కానీ లేకపోతే స్పేస్లో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయో అది చాలా వరకు ఈ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ రాకెట్ ద్వారా పంపిస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ రాకెట్ అంటే మనకి జనరల్గా 
ఈ వెదర్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా ఈ రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ద్వారానే ఆ పైకి పంపించే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి ఆ స్పేస్లో అలాగా ఉంచడం జరుగుతుంది సో ఇది వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ రాకెట్ అంటే ఇది ఎస్పెషల్లీ వెదర్ని ఏవైతే మెదర్ చేస్తాయో వాటిని మాత్రం ఈ రాకెట్ అనేది తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది అండ్ సస్టైనర్ రాకెట్ సో ఇదేంటి అంటే ఆ రాకెట్ అనేది స్పెసిఫైడ్ ప్రోగ్రామ్ కంటే ఆ కక్షిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాని యొక్క వెలాసిటీని అది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటుంది సో అది మనకి సస్టైనర్ రాకెట్ అంటే సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో మనం జనరల్గా గుర్తుంచుకోవాలంటే బోస్టర్ మిలిటరీ రాకెట్ రెట్రో రాకెట్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ రాకెట్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ రాకెట్ అండ్ సస్టైనర్ రాకెట్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇందులో వాడుతున్నాము ఆ రాకెట్లో ఓకే సో ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి కెమికల్ రాకెట్స్ సో కెమికల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూస్ చేస్తున్నాము అవేంటి అంటే ఫ్రీ ర్యాడికల్ రాకెట్ సాలిడ్ ప్రొపెలెంట్ రాకెట్ అండ్ అందులో లిక్విడ్ ప్రొపెలెంట్ రాకెట్ సో మనం ప్రీవియస్గా సాలిడ్ లిక్విడ్ హైబ్రిడ్ అనుకున్నాం కదా సో ఈ లిక్విడ్ ప్రొపెలెంట్ రాకెట్లో మళ్ళీ మనకి మోనో ప్రొపెలెంట్ రాకెట్ గ్యాస్ ప్రెజరైజేషన్ సిస్టమ్ పంపు ప్రెజరైజేషన్ సిస్టమ్ బయో ప్రొపెలెంట్ రాకెట్ అంటే మనం ఈ ప్రొపెలెంట్ లిక్విడ్ ప్రొపెలెంట్ని ఎలా మనం పంపిస్తున్నాము ఓకే సో దాన్ని బట్టి అండ్ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రికల్ రాకెట్ సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది మనం ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ద్వారా తీసుకుంటే అంటే ఆర్మ్ ప్లాస్మా రాకెట్ ఐరన్ రాకెట్ మ్యాగ్నెటో ప్లాస్మా రాకెట్ అండ్ ఫోటాన్ రాకెట్ సో ఇవే కాకుండా మనకి న్యూక్లియర్ రాకెట్స్ సో మనకి టూ టైప్స్ తెలుసు ఏంటి ఫిజన్ టైప్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూజన్ టైప్ ఎనర్జీ సో దాన్నే మనం ఫిజన్ టైప్ న్యూక్లియర్ రాకెట్ అండ్ అదేవిధంగా ఫ్యూజన్ టైప్ న్యూక్లియర్ రాకెట్ సో ఇవన్నీ కాకుండా కొన్ని చాలా రేర్గా వాడతారు సో ఇది సోలార్ రాకెట్ ఓకే సో ఇవి మెయిన్గా ఆ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అందులో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వాడతామో కెమికలా ఎలక్ట్రికలా న్యూక్లియరా ఆర్ సోలరా సో దీన్ని బట్టి ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఓకే సో జనరల్గా మీరు చదివినప్పుడు మనం గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది బేస్డ్ ఆన్ ఆ ఫైవ్ టైప్స్లో మనం ఫోర్ ఫోర్ టైప్ టైప్స్ అనేవి మనం గుర్తుంచుకుంటే సో ఫస్ట్ తెల టూ ఉంది కాబట్టి మిగతా అన్ని కూడా గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా మనం ఈ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఇది మీకు రాకెట్స్ క్లాసిఫికేషన్ మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్ని మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంచడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకా ఏదైనా వీడియో మీకు కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి దాని ద్వారా మీకు ఆ వీడియో అందించడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చిన నష్టమేమీ లేదు అది ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది మాకు సో మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్